在贵州独山的时候，很多人向我推荐去拍一拍水丝楼。从网上看，这个天下第一的水丝楼曾经申报过三个吉尼斯世界纪录。这个水丝楼高 99.9 米，它是静心谷景区的最核心的标志建筑。然而，这座宏大的建筑。还未完工就要消失了。这次来贵州的独山，主要是去看天洞景区。但很多人建议我去拍一拍这里的水丝楼。在独山给我的感受就是，这里有很多大型的建筑，但是都没有完工。据说水丝楼也是一个没有完工的建筑。带着好奇心。打了辆车去往水丝楼，这是古城，这开放吗？它开，它是季节性的开，影视城，它是影视城，但是烂尾了，也烂尾了。<笑><笑>哦，红色旅游城，一路上发现独山建了不少的旅游景区，但似乎都没有完工。这还是挺好看的。嗯、水丝楼是在一个叫做静心谷的景区里面，离独山县城大概二十五公里。这个景区非常大，现在必须从北门进入。看这个人造的风雨桥，非常巨大。显然，这个景区规划的非常高大上，因为很多项目未完工或者重新改造。所以门票只有十块钱，但是景区的交通车往返三十元，因为来回大概有七八公里，所以只能坐这个车。这个景区的名字叫静心谷，非常美的名字。今天的天气不算好，沿途有一大片湖。过景区的交通车一路上基本都不停，直接拉到奎文阁。这里面还住有一些当地的村民，有不少的茶园。路过一个风雨廊桥，很漂亮，让司机停了一下。这里以前都应该是可以徒步参观的，那不可以上。但现在这一片景区已经不允许下车了。景区交通车继续往前开，就路过了著名的水丝楼。但是这个著名的景点不能停车，而且因为某种原因，这个水丝楼要改建成一个当地的大酒店了，只能在车上远远的看一眼。山上还有一座塔楼，也非常漂亮。这个水丝楼前一阶段也曾是网红打卡地，完全跟那个看到的图片不一样。所以近期如果来静心谷，只想来看这个水丝楼的，就大可不必过来了。这里是不允许下车的，原则上也是禁止拍照的。以后这个水丝楼改造成养心谷大酒店，可以过来住一住吧。但养心谷景区除了水丝楼，还有一些不错的建筑，有一大片宏大的建筑，一起来参观一下。首先是一个风雨长廊，旁边的荷塘里种满了荷花。不过现在水面上的荷叶和花并不多，也没到开放的时节。前面有一大片人工建筑，但是这片建筑并不是随便后期盖的，有一些是保留下来的古建筑。
，远远望过去还是非常漂亮的建筑。不过感觉融合了很多派的建筑，加上这些远山近水，整个的风景还是非常美的。所以把这里称为“静心谷”还是非常贴切的。水中这些栈桥、九曲桥，长度很长。所以十块钱的门票并不贵，但是却有三十块钱的景区车费必须要。前面就到这一大片的古建筑了，总感觉有一些江南水乡的味道。湖边有不少的吊脚楼，似乎还有一些徽派建筑。也是因为。各种原因，现在这里几乎没有游客。这一大片景区都叫做如园，有很多独立的建筑，有些还非常有名，像奎根阁、有知书院、杨家大院、令公祠等等。湖边一个牌楼。牌楼对面就是令公祠，估计是杨家的。看看令公祠的里面，这些建筑雕梁画栋还是非常精美的。因为没有请导游，也不知道这些建筑是原来就有的，还是后期翻建的。但这个建筑群非常庞大，而且仅仅是原来规划中景区的一部分。据说这个静心谷景区最早是按照五 A 景区来打造的。这个是大成殿，里面应该是孔子。突然下起了小雨。孔子和他的弟子，看这些建筑与自然山水融在一起，多美！这个是杨家大院建筑非常精美。每个房间、阁楼、门板、窗户都有非常精美的雕刻。这个是奎文阁，又是一个非常精美的大建筑。感觉这个建筑应该是原址的建筑，非常漂亮。果然，这个奎文阁建于一八七三年，里面供奉着不少圣贤。这是清朝著名的书法家诗人莫有之童年时候的书院。这里面好像还有个大戏台，里面院落很大
，所以这些建筑应该以前就是在这里的吧。这个静心谷景区应该还有其他的景点，现在没有开放。这块其实还离核心景区挺近的，又坐上了景区的交通车，前往静心广场。看，这些都是未开放的地方。这个就是静心广场了。虽然今天没有看到令人震撼的水丝楼，但是这个静心谷广场。还是挺漂亮的，也希望这个景区尽早重新修好，对外开放。这是格图河景区的清晨，穿上洞露出的天神光。格图河景区位于贵州安顺市的紫云县，是国家四 A 级景区。格图一词是苗语，意思是圣地。景区是喀斯特地貌，特点是穿洞群。这里集合了岩溶、山、水、洞、石、林各种组合，融合了完美的自然风光与人文景观。尤其是这里的崖壁、蜘蛛人，让人印象深刻。在贵阳的时候，好几个朋友给我推荐格图河景区。格图河离贵阳并不远，在安顺市的紫云县，车程两个小时。紫气祥云，紫云县。计划在紫云县住一晚，在网上订了这个东子门大酒店，标间一百三十多。没想到酒店还这么豪华。现在游客很少，给升级了一个房间。确实没想到这个酒店条件这么好，非常的干净舒适，卫生间也很大。这种价格一百出头、干净舒适的酒店，基本是我出行的首选。一早出发去景区，因为现在是特殊时期，没有旅游直达车，只能自驾或者打车。早晨的晨雾还没有散去。这个雕塑应该是苗王部落的吹号的号角。格图河景区的套票是一百五十元，包含了景区交通车、船票和蜘蛛人表演的项目。首先坐车到码头，先坐船游览格图河，去这里的苗寨。今天赶上了难得的好天气。游船在格图河上，像是在画中游。在格图河两岸的万丈悬崖绝壁上，有很多的苗人悬棺。前面这座峭壁上就有悬棺。洞葬和崖葬是苗族人的远古习俗，至今在紫云县的部分村寨还有保留。看山上的洞穴，里面就是悬棺。贵州的山水确实美，看这里的绿水青山，这个水多绿，静静的河面倒影非常美。在前面的河流深处，有一处苗寨，叫大河苗寨。准备到那个村子里走一走。这处苗寨生活着五十六户人家，远处凸起的山叫苗王涧，像剑的形状。这个大河苗寨依山傍水，非常美。还有油菜花在村子的南边有一个天赐湖，感觉这只村里的小狗一直在带路。现在到了天赐湖。这是一个天然湖泊，犹如一面镜子，镶嵌在万绿丛中，向上天赐给当地苗族人民的圣物，所以叫天赐湖。看这只可爱的小狗一直跟着我
多美的一幅画面。这个大河苗寨每天还有为游客进行的表演项目。可能很多朋友第一次来到隔渡河，来到大河苗寨。每当远方的朋友来到苗寨做客，我们热情好客的苗家阿哥阿妹就会敲起欢快的迎宾大花鼓，欢迎大家的到来。我们阿哥点燃了两把火把，可以在这身上每个部位随便的烧，随便的烫。小朋友，千万千万不要去模仿。大家注意到了没有？可能坐得远看不清。我们这位苗族勇士天天表演这个节目，看见没有？身上没有发现一根毛，他毛全被火给烧光。嗯，哎，这些演员都是本地的村民，完全没有经过专业的训练，这是给远方的客人敬酒。想喝多少就喝多少。我要问问哥哥，酒桌上我吹拉弹唱，样样都行。想不多。这是苗族的保留节目《上刀山》，我还特意上去看了看，这个刀确实比较锋利。嗯、这上刀山的速度真的快。整个苗寨的表演大概半个小时，虽然只有几个游客，但是演员还是非常认真的。接下来我们要坐船去川洞群。现在开放的格凸河景区，基本可以看到九大景点，其中四个是川洞。船依旧行进在格凸河上。旁边的栈道就是里面的苗族村民出行的地方。河上美丽的风光，现在可以看到前面的洞了。首先看到的是川上洞，最高的位置。在它的下面有两个洞，左边是祈福洞。右边是大川洞，也叫燕子洞，这三个洞也恰巧组成了一个汉字“秃”字。下船开始爬山进洞，从半山腰看下面的格凸河马上到前面的第一个洞了，祈福洞。这个祈福洞以前叫藏棺洞，据说当年的亚鲁王氏家族葬于此洞。苗族人不信佛，只信祖先。为了向祖先祈福，就在此洞门口摆了五架鼓。五架鼓对应的五个字是“福、禄、寿、喜、财”。从祈福洞继续往上，上面是川上洞。往上爬还是有点累的，高度两百多米。川上洞，这个镜头特别漂亮。这是景区的工作人员在帮我拍照。上这个川上洞位置最高。洞高是五十米，宽七十米，长一百三十七米。洞内景观奇特，而且这里非常受各国的攀岩爱好者喜欢。这些绝壁上可以看到很多攀岩爱好者留下的足迹。穿过川上洞，前面还有个回音谷。因为两点钟有蜘蛛人的表演，所以准备返回了。景区里有很多竹子，特别是有一种奇特的方竹。现在回到了码头，准备乘船前往大川洞。
船再往前开，就是大川洞了。大川洞是格凸河上最大的一个洞，洞口高一百一十六米，宽二十五米，进深长两百七十米，呈一个拱形门的形状。这是大自然数万年雕琢出来的旷世杰作，因为里面曾经有很多的燕子，所以也被称为燕子洞。崖壁一边是栈道，在这里每天定时定点上演蜘蛛人的表演。这个蜘蛛人的表演是格图河景区最精彩的一个项目。这里的蜘蛛人都是世代相传的。他们主要的工作是安置悬棺或者掏取燕窝。他们能在高达百米的悬崖峭壁上不要任何保护，徒手攀爬，轻松行走于高山、绝壁和溶洞之间，成为世界唯一、中国独有的绝壁舞者——蜘蛛人。目前仅有六位传人，其中一人是女性。蜘蛛人的表演项目含在套票的费用中，如果不买套票，单独购买蜘蛛人表演大概是五十元。现在蜘蛛人划着小船来到了洞内峭壁之下，这个洞的高度一百二十多米，蜘蛛人要爬到一百零八米处，不借助任何保护措施，爬上去再原路返回，再来欣赏一下这惊心动魄的蜘蛛人表演。昨天很多看过蜘蛛人表演的人问：“这个蜘蛛人徒手冒着生命危险爬上去做什么？仅仅是为了表演给游客看吗？这毕竟是用生命在表演。这样的表演到底意义何在？也欢迎大家在评论区发表自己的见解。”
祝贺我们英勇的蜘蛛人顺利完成任务。其实，在表演结束之后，我很想去采访这个蜘蛛人，不过想了想，还是放弃了